വെൽക്കം ടു കെ ആൻ കെ വിഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഞാൻ കാലത്തേക്ക് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യു എഫ് എഫക്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എലമൻ ത്രീ ഡി എന്ന പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് സോ ഇതൊരു ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരിക്കും സോ വിത്തൗട്ട് ഫോർ ദ ജൂ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് അത് എന്തായിക്കോട്ടെ മേക്ക് ഷുവർ അവിടെ സ്കൈയും പിന്നെ ക്ലൗഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം യു എഫ് ഒ ആ ഒരു ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽക്കൂടെ വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ദെൻ യു എഫ് ഒൻ്റെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു യു എഫ് ഒ ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ആയത് നോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം ആണ് ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി റിലീസ് ആയ നോപ്പ് കണ്ടിലാങ്കിൽ പോയി കാണുക തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പം റണ്ണിങ് ആണ് and it's really fun and our ufo effect it's really terrifying so adhi the enik inspire aata njan cheyirikkunna so first of all ningal aa or video kaana ennittu namukku tutorial like kadakkam so i hope you love that video aadyam thanne software open cheya ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഫുട്ടേജിൽ എന്താ പറയുക ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര കുറവല്ലേ സോ ആഫ്റ്റർ ഫിക്സ് നമ്മളിത് ക്യാമറ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ബേസിക്കലി ക്യാമറ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൈ ആണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ സ്കൈക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കുറവാണെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ആവില്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്കറിയാം എന്താണ് ക്ലൗഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അത് അറിയില്ല സോ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുക എന്താണ് ക്യാമറ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഫുട്ടേജ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീസിൽ പോയിട്ട് കേൾസ് എടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് എടുക്കുക ആ കേൾസ് നേരെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫുട്ടേജിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിടാം ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോജിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടാണ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കൂട്ടിക്കുക സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു ക്ലൗഡ്സും സ്കൈയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന നോ ആ ഒരു ഫുട്ടേജിനെ നമ്മൾ പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലീവ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് മൂവ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു സെലക്ട് മൂവ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ മൂവ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫു ഫുട്ടേജ് ചെയ്ത ഓരോ എഫക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എഡിറ്റിങ്സും പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കമ്പോസേഷനിലേക്ക് വരില്ല സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു മൂവ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീ കമ്പോസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ലാറ്റ്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്യുക പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക ഇനി ഇനി നമ്മുടെ നമുക്ക് ക്യാമറ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം സോ ക്യാമറ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നിലെ എഫക്റ്റ് ആയി പ്രീസ് പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ത്രീ ഡി ട്രാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് ആയി പ്രീസ് താഴേക്ക് പോയാൽ ട്രാക്കർ മെനു ഉണ്ട് അവിടെ ട്രാക്ക് ക്യാമറ എന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ത്രീ ഡി ക്യാമറ ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ട്രാക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്പോസിഷന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കേൾസിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു എഡിറ്റ് അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഇനി അത് വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ട്രാക്ക് പോയിൻസ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ കേൾസ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല നോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്ക് പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് നൾ ആൻഡ് ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഡി ക്യാമറ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് നൾ വണ്ണും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇത്തരം ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത്തരം ഈസി ആയിരുന്നു നമുക്കിനി നമുക്ക് യു എഫ് ഒ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്
അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു സ്പെയർ ഞാൻ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഒരു ചപ്പാത്തി രീതിയിൽ ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രോഷേഡ് ടു എൻ്റെ ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ടെക്സ്ചറിങ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അത് പ്രോഷേഡ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താ പറയുക എലമെൻറ്റ് ത്രീ ഡിയുടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഷേഡറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ടെക്സ്ചർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ആ ടെക്സ്ചർ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പെയറിലൊക്കെ ഇടുകയാണ് ഓക്കെ ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു സ്പെയറിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പെയറിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ യു വി മാപ്പ് മാപ്പിംഗ് യു വി റിപ്പീറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെയറിനെ ഞാൻ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു യു എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇങ്ങനെ അമക്കി ആ ഒരു യു എഫ് ഒയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു യു എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ഫുട്ടേജിന് ചേരുന്ന രീതിയിലൊരു എച്ച് ഡി ആർ ഐ മാപ്പും കൂടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യു എഫ് ഒ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു വിൻഡോയിലേക്ക് വരും അവിടെ നമ്മുടെ യു എഫ് ഒൻ്റെ അത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു മോഡലിൽ സോ ഇനി നമുക്ക് യു എഫ് ഒ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ പോവാം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ക്രിയേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ലെയർ മെനുവിലൊരു പുതിയ നള്ള് ക്രിയേറ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ നൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നള്ള് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എഫ് ഒ ത്രീ ഡി സ്പേസിൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു യു എഫ് ഒനെ ഞാൻ ആംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് പൊസിഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഞാൻ കാണുന്ന ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു യു എഫ് ഒ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്കൈയിൽ ട്രാക്ക് ആയിട്ട് ഇരി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാണുന്ന നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ യു എഫ് ഒ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ ആ സ്ഥ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ താഴത്തായിട്ട് രണ്ടര സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം രണ്ടര സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആംബിയൻ ഒക്ലൂഷൻ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോഗും എനേബിൾ ചെയ്യാം ഫോഗ് എടുത്തിട്ട് കളർ നിങ്ങളുടെ സ്കൈയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറായിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഐ ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഐ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ അത് ഉണ്ടല്ലോ ഐക്കൻ അത് വെച്ചിട്ട് സ്കൈൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോഗ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ആ ഫോഗ് അവിടെ വന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു യു എഫ് ഒൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഡൈനമിക് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിയലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫോഗി ആയിട്ട് വരും എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്ലൗഡിൻ്റെ പി എൻ ജി ഇമേജ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പി എൻ ജി നമുക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബ്ലെൻഡ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കളയാൻ പറ്റും സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് പി എൻ ജി ഇമേജസ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളയാൻ പറ്റും ബ്ലെൻഡ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് മോഡിൽ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ഞാൻ ആ ഒരു ക്ലൗഡിനെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഇമേജിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പെൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് സ്ക്രീൻ ഇട്ടു ആൻഡ് ആ ക്ലൗഡിനെ
കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയായിരിക്കും കീ ഫ്രെയിം ഇട്ടാൽ മതി സോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ കീ ഫ്രെയിം ഇട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരെ നിന്ന് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു യു എഫ് ഒ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊരു ചെറിയ ആനിമേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലെയേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്യണം സോ ഓരോ ലെയറിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെയറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ആവും ആൻഡ് ദേർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് പ്രീ കമ്പോസ് പ്രീ കമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലുമെട്രിക് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ദേഴ്സ് നോ റൂൾസ് ആൻഡ് ദേഴ്സ് നോ ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കളർ ഗ്രേഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൺട്രോൾ എം പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ മെനു വരും അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡറിൻ്റെ മെനു വരും അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ പി സിയിലെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യു എഫ് ഒ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളല്ല ആൻഡ് ഒന്ന് കണ്ടു ആൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ ട്വറ്റോറിയൽസ് ട്വറ്റോറിയൽസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വട്ട് ആം ടെല്ലിങ് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും ട്വറ്റോറിയൽസ് വരുന്നതായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയർ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ വൺസ് എഗൈൻ ഐ എം കാർത്തിക് ടു വാച്ചിങ് ക്യാൻ കെ വിഷ പ്രൊഡക്ഷൻസ് സൈനിങ് ആഫ്